ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സൈലം ലേണിംഗ് അബ്ദുൽ സാറാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് വളരെ ചെറിയ സമയം കൊണ്ട് വിത്തിൻ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ടെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പഠിച്ചെടുക്കാം എന്നുള്ള ഒറ്റ കാര്യവുമായിട്ടാണ് ഒറ്റ ലക്ഷ്യവുമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എന്തായാലും നമുക്ക് പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് വരെ മാർക്കിന് വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതും പത്ത് മിനിറ്റുകളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ചാപ്റ്റർ അല്ല ഹിസ്റ്ററിയിൽ നാലോ അഞ്ചോ ചാപ്റ്റേഴ്സിലൂടെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ മക്കളും എന്ത് ചെയ്യുക കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും ക്ലാസ് കാണുക ഇഷ്ടപ്പെടാതെ എന്ത് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക മാക്സിമം ഫ്രണ്ട്സിനും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് ഒന്ന് പോകുകയാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ലെങ്ത്തി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും വൈ ഡിഡ് ദ ചീഫ്സ് ആൻഡ് റൂളേഴ്സ് സപ്പോർട്ട് ദ മുഗൾ എംബർ ബഹദൂർ ഷാ സഫർ ഇൻ ദ റിവോർഡ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവനിലെ റിവോർട്ടുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പറയുന്ന ചീഫ്സും റൂളേഴ്സും ബഹദൂർ ഷാ സഫറിന് റൂളറായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവനിലെ റിവോട്ടിൻ്റെ ഹെഡായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ റൂളറായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തിരുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടും കാണാൻ പറ്റും മുഗൾ റൂളേഴ്സ് ഗവേൺ ചെയ്തിരുന്ന സമയത്ത് മുഗൾ ഡൈനാസി ഹാഡ് റൂൾഡ് ഓവർ എ ലാർജ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ കൺട്രി കൺട്രിയുടെ വലിയൊരു പാർട്ട് തന്നെ ആര് ഗവേൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മുഗൾ റൂളേഴ്സ് റൂൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് മോസ്റ്റ് സ്മോളർ റൂള് റൂളേഴ്സ് ആൻഡ് ചിഫ്റ്റൈൻസ് കൺട്രോൾഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടെറിട്ടറീസ് ബിഹാർ ഹാഫ് ഓഫ് ദ മുഗൾ റൂളേഴ്സ് മുഗൾ റൂളേഴ്സിൻ്റെ അണ്ടറിൽ തന്നെ അവരുടെ എന്താ പറയുക അവരുടെ കീഴിൽ തന്നെ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നു ചിപ്റ്റൈൻസും അതുപോലെ തന്നെ റൂളേഴ്സിനൊക്കെ മറ്റ് പല ഏരിയാസും അല്ലെങ്കിൽ സ്മോളർ ഏരിയാസ് ഒക്കെ ഗവേൺ ചെയ്യാനുള്ള കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള പവർ ഉണ്ടായിരുന്നു ബട്ട് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഇത് ആരെ ത്രിട്ടൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ വന്നതോടുകൂടി ഈ പറയുന്ന പല ഈ പറയുന്ന ചിപ്റ്റൈൻസിൻ്റെയും പല റൂളേഴ്സിൻ്റെയും പവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡിക്ലൈൻ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് റീക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്ത് തന്നെയാണ് ദർ ഓൺ ടെറിട്ടറീസ് റീക്യാപ്ചർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് ആരുടെ സപ്പോർട്ട് വേണം മുഗൾ റൂളേഴ്സിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് വേണം ബ്രിട്ടീഷുകാർ വന്നതോടുകൂടി അവരുടെ പവേഴ്സൊക്കെ പോയി അപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർ വരു ബ്രിട്ടീഷേഴ്സിനേക്കാളും ബെറ്റർ ആരാണ് മുഗൾ റൂളർ ആണ് ആ എന്ന് ആര് റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നു ചിപ്റ്റൈൻസും അതുപോലെ തന്നെ സ്മോളർ റൂളേഴ്സും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുഗൾ റൂളേഴ്സിന് അവരെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു റിവോർട്ടിൻ്റെ എന്താ പറയുക ഈ ഒരു റിവോർട്ടിലൂടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വട്ട് വാസ് എ ഡിഫിക്കൽട്ട് ടാസ്ക് ഫോർ ദ കമ്പനി ടു ബി ഡൺ കമ്പനി ഏറ്റവും കമ്പനി സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ടാസ്ക് ഏതായിരുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദ കമ്പനി നീഡ് ടു പാസിഫൈ ദോസ് ഹു റൂൾ ദ കൺട്രി സൈഡ് ഇൻ പാസ്റ്റ് പാസ്റ്റിൽ കൺട്രി സൈഡ് ഗവൺ ചെയ്തിരുന്ന റൂൾ ചെയ്തിരുന്ന ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യണം പാസിഫൈ ചെയ്യുക അവരിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അവരെ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തുക സോ ഇറ്റ് വാസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടാസ്ക് ടു ക്ലൈ eliminate entirely the past rulers of the countryside of the company a company amun sort tholam ee parayna countryside la undayittulla past rulers alleng old rulers nokka eliminate totally eliminate cheya annu parayna athra easy task ayirunnilla adu hard task ayirunnu alleng difficult ayirunnilla adu task ayirunnu nu namukku kaanan pattu ini nammala third question endana nokka what was the biggest drawback in for the zamindars in the permanent settlement zamindars namun sort tholam permanent settlement il the landlord site aare varunnathu zamindars aanu varunnu alle ee parayna pole thana actual farmers tenants aayi maarunnu ജമീൻദാസ് ബി ഗെയിം ദ ലാൻഡ് ലോഡ്സ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പെർമനന്റ് സെറ്റിൽമെന്റിൽ ഒരു ഫിക്സഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് എന്ത് ചെയ്യണം ടാക്സ് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പറയുന്ന ജമീൻദാസ് ത്രൂ ആരിലേക്ക് എത്തിക്കണം ബ്രിട്ടീഷേഴ്സിലേക്ക് പേ ചെയ്യണം ഒരു പെർമനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എമൗണ്ട് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിസ്റ്റം ജമീൻദാരി സിസ്റ്റം എന്ന പേരിൽ കൂടി അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ ഏറ്റവും വലിയ ഡ്രോബാക്ക് എന്തായിരുന്നു ജമീൻദാസിൻ്റെത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഫെയർ ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് റവന്യൂ റിസാൾട്ടിങ് ദ ലോസ് ഓഫ് ജമീൻദാരി വാസ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഡ്രോബാക്ക് വിത്ത് ജമീൻദാരി ഫേസ് ഇൻ പെർമനന്റ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് പെർമനന്റ് സെറ്റിൽമെൻറ്റിൽ ജമീൻദാസ് ഫേസ് ചെയ്ത വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന
monetary system was too high for uh, for the farmers farmers nam sodathalam ee parayna revenue ennu parayindu high amount aanu like huge amount aanu right variable fix cheyidile tax ennu parayindu adu kondu thanne aa oru revenue repay cheyan aarku pattunnilla aa farmers nu pattada oru situation varunu the farmers who were unable to pay the revenue left the farms appo endha pattada avarku repay cheyan pattada oru saajiram alle avarku pay cheyan pattada saajiram avaru endu farming sector ku vittu mattu sectors ilekku endu ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ അങ്ങനെ ഫാമിംഗ് സെക്ടർ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അവർ നിർത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വില്ലേജ് ഏരിയാസൊക്കെ ലൈക്ക് ആൻഡ് ഡെസേർട്ട് പോലെ അതായത് വില്ലേജ് നല്ല രസകരമായിട്ടുണ്ടായത് വില്ലേജ് ഏരിയാസ് അവിടെ ഫുൾ അഗ്രികൾച്ചർ ഫീൽഡൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതൊരു മരുഭൂമിയെ പോലെയായി മാറുന്ന സാഹചര്യം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വു വാസ് ജെയിംസ് മിൽ ആരാണ് ജെയിംസ് മിൽ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ഹിസ്റ്ററിയുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ജെയിംസ് മില്ലിനെ കുറിച്ച് പിന്നീട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സിവിലൈസിങ് ആ ചാപ്റ്ററിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജെയിംസ് മില്ലിനെ കുറിച്ച് പറയും പറയുന്നുണ്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഹി വാസ് എ സ്കോട്ടിഷ് ഇക്കണോമിസ്റ്റ് ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഫിലോസഫർ ആൻഡ് ഇസ് ഇസ് നോൺ ഫോർ ഹിസ് ബുക്ക് ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യ എന്ന ബുക്കിൻ്റെ പേരിലാണ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രോമിനൻ്റ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് അറിയപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരു ഇക്കണോമിസ്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഫിലോസഫർ ആണ് ആര് ജെയിംസ് മില്ല് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഒരു സ്കോട്ടിഷ് ഇക്കണോമിസ്റ്റ് ആണ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഫിലോസഫർ ആണ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ബുക്ക് ആര് എഴുതിയതാണ് ജെയിംസ് മില്ല് എഴുതിയതാണ് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതൊരു ഈ ബുക്കിൻ്റെ പേര് തന്നിട്ട് ഈ ബുക്കിൻ്റെ പേര് തന്നിട്ട് ഇതാരാണ് എഴുതിയത് എന്ന രീതിയിൽ ചോദിക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ ദിസ് ബുക്ക് വാസ് റൂട്ട് ആൻഡ് ബൈ ജെയിംസ് മില്ല് എന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം മക്കൾ കൃത്യമായിട്ടും ഓർമ്മിച്ച് വെക്കാം എന്നാൽ നമ്മുടെ എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാണ് എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വാട്ട് ഡു ഒഫീഷ്യൽ റെക്കോർഡ്സ് ഡു നോട്ട് ടെൽ എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒഫീഷ്യൽ റെക്കോർഡ്സ് എന്താണ് പറയാത്തത് ഒഫീഷ്യൽ റെക്കോർഡ്സ് എന്താണ് പറയുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ ഈ പറയുന്ന എന്താണോ ഓഫീസേഴ്സിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്താണോ ഒഫീഷ്യലി റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിലിപ്പോൾ ഓഫീസേഴ്സിൻ്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ് ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ കമ്പനിയുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഒന്നുകൊണ്ടായിരിക്കും കാര്യങ്ങൾ പറയാം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആരാണോ റൂളേഴ്സ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പെർസ്പെക്റ്റീവിലായിരിക്കും കാര്യങ്ങൾ പറയാമെന്നൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് വാട്ട് ഒഫീഷ്യൽ റെക്കോർഡ്സ് നോട്ട് ടെൽ എന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒഫീഷ്യൽ റെക്കോർഡ്സ് ഡു നോട്ട് ടെൽ വാട്ട് അതർ പീപ്പിൾ ഇൻ ദ കൺട്രി ഫാൽഡ് ആൻഡ് വാട്ട് ലേ ബിഹൈൻഡ് ദർ ആക്ഷൻസ് എന്താണ് രാജ്യത്തിലെ സാധാരണക്കാരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അവരുടെ എന്താ പറയുക അവരുടെ എന്താ പറയുക അനുഭവങ്ങൾ എന്താണ് അവരുടെ ഇമോഷൻസ് എന്താണ് അവരുടെ ഡ്രീംസ് എന്താണ് ഇതൊന്നും എവിടെ പറയില്ല ഒഫീഷ്യൽ റെക്കോർഡ്സിൽ പറയില്ല അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഇതിനൊക്കെ മാ എന്ത് ചെയ്യുക ഒളി അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനൊക്കെ മറവിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും എന്തിൽ പറയുന്നില്ല ഒഫീഷ്യൽ റെക്കോർഡ്സിൽ പറയുന്നില്ല ഒഫീഷ്യൽ റെക്കോർഡ്സ് കമ്പനി ഒഫീഷ്യൽസിൻ്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ദർ നീഡ്സ് ആൻഡ് എന്ത് ചെയ്യണം ദ വാണ്ട് ടു ഗ്ലോറിഫൈ ദർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എത്രത്തോളം ബെറ്റർ ആയിരുന്നു എത്രത്തോളം പെർഫെക്റ്റ് ആയിരുന്നു എന്ന് പീപ്പിൾസിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനാണ് എപ്പോഴും എന്ത് ശ്രമിക്കുക ഒഫീഷ്യൽ റെക്കോർഡ്സ് ശ്രമിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കോമൺ പീപ്പിൾസിൻ്റെ നീഡ്സ് എന്താണോ കോമൺ പീപ്പിൾസിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്താണോ അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ പീപ്പിൾസിന് എന്തൊക്കെയാണോ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത്രയും കാര്യങ്ങളൊന്നും എവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒഫീഷ്യൽ റെക്കോർഡ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈ വാസ് കൽക്കത്ത മദ്രാസ് സെറ്റപ്പ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കൽക്കത്തയിൽ മദ്രസ സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് എന്തിനാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കൽക്കത്ത മദ്രസ വാസ് സെറ്റപ്പ് ടു പ്രൊമോട്ട് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് അറബിക് പേർഷ്യൻ ഇസ്ലാമിക് ലോ അപ്പോൾ കൊൽക്കത്ത മദ്രസ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് യെസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ പറയുന്ന ഓറിയൻറ്റലിസ്റ്റ് സപ്പോർട്ടീവ്സൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ സിവിലൈസിങ് ദ നേറ്റീവ്